നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഭഗവത്ഗീത സ്വാധ്യായന സദസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പരമാത്മാവുമായി നമ്മൾക്ക് വ്യക്തിഗതമായ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും നാഥൻ ഈശ്വരൻ തന്നെയാണ് എന്നാലും ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പലതരം ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഈ ബന്ധങ്ങളുടെ ആവശ്യകതയും ആ ബന്ധങ്ങളിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന അനുഭൂതികളുമാകട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചാ വിഷയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ബ്രഹ്മകുമാരി മീന ബഹൻജി നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് സ്വാഗതം ബഹൻജി ഓം ശാന്തി ബഹൻജി നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ട ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു ഞാൻ അച്ഛനാണ് അമ്മയാണ് രക്ഷകർത്താവാണ് പിതാമഹനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഞാൻ ഓംകാരമാണ് സാമവേദം ഋഗ്വേദമാണ് സാമവേദമാണ് യജുർവേദമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അവ്യനായ ബീജമാണെന്ന് പറയുന്നു ഈശ്വരനെ ദൈവമാണെന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയാൽ പോരെ എന്തിനാ ഇത്ര ബന്ധങ്ങളിൽ കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നോക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധുത്വം എവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആരുമായിട്ടുണ്ടോ ആ റിലേഷൻഷിപ്പുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ലാത്തടത്തോളം കാലം അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ആശയവിനിമയം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈശ്വരനുമായിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോട് സംസാരിക്കാനും ഈശ്വരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ശ്രവിക്കാനും ആ രീതിയിലൊരു ആശയവിനിമയം ഒരു കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വേണം ക്ലോസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ദൂരെയെ കാണണം ഓർമ്മിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ മറ്റ് ആരിൽ നിന്നും മറ്റ് എവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നടക്കാത്ത കാര്യം എന്തെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം നമുക്ക് ഭഗവാൻ്റെ ഓർമ്മ വരും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നോക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു വേലക്കാരനെ പോലും നമ്മളെപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കും കാരണം എന്താ ആളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സഹായം കിട്ടുന്നു നമുക്ക് സഹായം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വേലക്കാരനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗമുണ്ട് അതേപോലെ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് സ്മരണ എളുപ്പാക്കാൻ സഹായിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ബന്ധങ്ങൾ മത പിത രക്ഷകൻ ടീച്ചർ സദ്ഗുരു സർവ ബന്ധു തൊമേവ മതശ്ച പിതാ തൊമേവ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ പാടി കേട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം സർവ സംബന്ധവും ഈശ്വരിൽ വെക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം തന്നെ ഈശ്വരൻ്റെ സ്മരണ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് സ്മൃതിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്നുള്ള കറണ്ട് ഈശ്വരിൽ നിന്നുള്ള പ്രാപ്തികൾ നേട്ടങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം മനുഷ്യ മനസ്സ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എവിടെ രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് എന്ത് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും റിലേഷൻസിലേക്കും പോവും നേട്ടങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നോ അവിടേക്കും പോവും അതുകൊണ്ട് ഈശ്വരനും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിലേഷൻഷിപ്പും രണ്ടാമത്തത് ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന ബെനിഫിറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബെനിഫിറ്റ് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണക്ഷൻ നിലനിർത്തും കാരണം നേട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ നേട്ടം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈശ്വരനെന്ന് എനിക്ക് എന്താ കിട്ടണേ അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ അച്ഛനാണ് ആ ബന്ധം തന്നെ നോക്കൂ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ ഗുണം സാധാരണ പറയില്ലേ അച്ഛൻ ആ അച്ഛൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ നിലനിർത്തുന്നവരാണ് മക്കളെന്ന് പറയും അപ്പം പിതൃസ്വത്ത് ആ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് പിതൃസ്വത്ത് അവകാശമായിട്ട് അച്ഛൻ എന്ന് വന്നാൽ തന്നെ സ്വത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 
അച്ഛൻ്റെ സ്വത്തിൻ്റെ അവകാശം മക്കൾക്കാണ് അപ്പോൾ ഈശ്വരനാകുന്ന പിതാവിൻ്റെ പക്കലുള്ള സ്വത്ത് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശാന്തിയുടെ കടലാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ കടലാണ് ആ സർവ ഗുണങ്ങളും ശക്തികളും അതാണ് ഈശ്വരിലെ സ്വത്തെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ പാരമ്പര്യം നമുക്ക് നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിലും ആ ഗുണങ്ങൾ വന്നു ചേരും അച്ഛനെന്ന് പറയുന്ന ബന്ധം അമ്മ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ ആ ആശ്വാസത്തിന് അപ്പം ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത് അപ്പം മാതാവായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ആ മാതൃഹൃദയം അല്ലെങ്കിൽ മാതാവിൻ്റെ മടുത്തട്ട് എങ്ങനെയാണോ ഒരു അമ്മയുടെ മടുത്തട്ടിലൊരു കുഞ്ഞിന് ആ മാതൃവാത്സല്യവും ആശ്വാസവും സംരക്ഷണവും കിട്ടണേ അതേപോലെ ഈശ്വരനാകുന്ന ആ പരിധിയില്ലാത്ത മാതാവിൻ്റെ മടുത്തട്ട് നമുക്ക് അത്രയധികം ആശ്വാസം നൽകും അതേപോലെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അധ്യാപകനായിട്ട് കാണണം കാരണം എന്താ ഒരു ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകുന്നത് പഠിക്കാനാണ് അതുപോലെ ഈശ്വരൻ അറിവിൻ്റെ കടലാണ് ഓഷ്യൻ ഓഫ് നോളജ് എന്നല്ലേ പറയാം അപ്പോൾ അറിവിൻ്റെ കടലിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് അറിവുകളാണ് പാഠങ്ങളാണ് അപ്പോൾ പാഠങ്ങൾ എത്രത്തോളം പഠിക്കുന്നു ഈശ്വരൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗീതാജ്ഞാനം എന്നല്ലേ പറയാം അപ്പോൾ ഈശ്വരൻ നൽകുന്ന അറിവാണ് പരമാത്മ അറിവേ നൽകിയുള്ളൂ അർജുനൻ ആ പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അർജുനന്മാരാണ് ഭഗവാനാകുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോ പരീക്ഷകൾ വരുമ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളൊരിക്കലും പറയുണ്ടായല്ലോ ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ടീച്ചർ സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല സഹായിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ വിഘ്നങ്ങൾ തടസ്സങ്ങൾ പലതും ഉണ്ടാവും ഓരോ ദിവസം നമുക്ക് ഓരോ പേപ്പറാണ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ സഹായിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവരുടെ അടുത്തു നിന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില തിക്തമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ അത് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും മിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും വിപരീത സാഹചര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഈ ടീച്ചർ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കിട്ടണ ശരിക്കും ഒരു പരീക്ഷാ ഹാളാണ് അത് ഇവിടെ അവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യ പേപ്പറുകൾ വരികയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പാഠങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടും അതുപോലെ ഭഗവാൻ സദ്ഗുരുവാണ് സദ്ഗുരുവിൽ നിന്ന് എന്താ കിട്ടണേ വരദാനാണ് വരദാനങ്ങൾ ബ്ലസ്സിങ്സാണ് നമുക്കും ഈശ്വരൻ്റെ ബ്ലസ്സിങ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ചില സന്ദർഭങ്ങൾ എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മാത്രം കഴിവുകൾ കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനെയുള്ളയിടത്തെല്ലാം നമുക്ക് അനുഗ്രഹം വേണം അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു എന്തിന് നമ്മളൊരു പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് പറയില്ലേ ബ്ലസ് എല്ലാവരും ബ്ലസ്സിങ് വാങ്ങും പക്ഷേ അച്ഛനും അമ്മയും എന്താ പറയുക ഗോഡ് ബ്ലസ് യു എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ അനുഗ്രഹം തരാന്നല്ല പറയണേ അപ്പോഴും അവർക്കും അറിയാം കാരണം ആ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൂടെ അച്ഛനും അമ്മ ആരാണ് ഈശ്വരനാണ് അപ്പം സർവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത് സർവർക്കും രക്ഷ നൽകുന്നത് സർവരുടെയും സഹായി സർവ അച്ഛന്മാർക്കും അച്ഛൻ സർവ അമ്മമാർക്കും അമ്മ കാരണം ഭഗവാൻ പിന്നെ ഒരു മാതാപിതാവില്ലല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഈ ടോട്ടൽ യൂണിവേഴ്സിൽ എത്ര കോടി ജനങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ആത്മാക്കളാണ് സർവ ആത്മാക്കൾക്കും മാതാപിതാവാണ് പരമാത്മ സർവർക്കും സദ്ഗുരുവുമാണ് അപ്പം ആ ഈശ്വരീയ വരദാനങ്ങൾ ബ്ലസ്സിങ്സ് നമുക്കൊരു കോട്ട പോലെ സംരക്ഷണ കവചമായി പല ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിലും വിപരീത സാഹചര്യങ്ങളിലും നമുക്കൊരു കോട്ട് പോലെ രക്ഷാ കവചം പോലെ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ രക്ഷകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രക്ഷാ കവചം അർത്ഥം പോസിറ്റീവ് എനർജിയുടെ കോട്ടാണ് നമുക്ക് ഈശ്വരൻ കിട്ടണം പക്ഷെ അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈശ്വരൻ കോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് തരില്ല ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ എനർജി കോട്ട് പോലെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ വെച്ചാലേ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കണക്ഷൻ വെച്ച് വേണം കറണ്ട് എടുക്കാൻ ആ കറണ്ട് പരമാത്മ ശക്തിയാകുന്ന കറണ്ട് ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്യൂരിറ്റിയുടെ പവർ ആ എനർജിയാണ് നമുക്ക് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോട്ട് പോലെ നമുക്ക് ചുറ്റും കോട്ട പോലെ ഒരു കവറായിട്ട് മാറണം ആ കോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോട്ടയ്ക്കുള്ളിലാണ് നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വമായ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോണേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് മാത്രം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഓർമ്മ വരില്ല അതേസമയം ബന്ധങ്ങൾ വെച്
പരമാത്മാവ് ഞാൻ പാല് കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല മീരെ അത് കുടിച്ചത് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന പ്രസാദം അപ്പൊ പോസിറ്റീവ് തോട്ട് ഈശ്വരനെ പ്രേതമൻ നൽകുന്ന പ്രസാദാണത് ആ പ്രസാദം നൽകുകയാണ് അത് ഈശ്വരൻ തന്നതാണ് ആ പോസിറ്റീവ് തോട്ടിന് നെഗറ്റിവിറ്റിയെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയണം ഇപ്പൊ നോക്കൂ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രയും വളർന്നു നമ്മുടെ തോട്ട് പവർ പോസിറ്റീവ് തോട്ടിന് സാധാരണ വസ്തുക്കളിൽ പോലും വെള്ളത്തിൽ പോലും വസ്തു എല്ലാത്തിലും ഭൂമിയിലാകട്ടെ വെള്ളത്തിലാകട്ടെ സസ്യങ്ങളിലാകട്ടെ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിചാരങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന വൈബ്രേഷൻസ് അതുണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ചസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിൽ പോലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ശാസ്ത്രം എന്ന് തെളിയിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ മീരയുടെ ജീവിതത്തിൽ അതാ കാണണേ പ്രഹ്ലാദൻ നോക്കൂ ഹിരണ്യ കശ്യപു പിതാവാണെങ്കിൽ ശരീരത്തിന് ജന്മം തന്ന അച്ഛനാണെങ്കിലും പ്രഹ്ലാദനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാരായണനെ ആണ് പിതാവായിട്ട് കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തം അച്ഛൻ തന്നെ കൊലവിളി നടത്തുന്ന സമയത്ത് പോലും സംരക്ഷണം ആ പിതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈശ്വരനെ അവിടെ പിതാവായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര എത്ര അമ്മമാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ നല്ല ഭക്ത ശിരോമണികളായ അമ്മമാര് കുറൂരമ്മയുടെ കഥകൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ കുറൂരമ്മ മകനായിട്ടാണ് ദൈവത്തെ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഏത് ബന്ധം നമുക്ക് ഏത് ബന്ധത്തിലൂടെ എന്ത് പ്രാപ്തി നമുക്ക് വേണം ഒരു മകന്റെ രീതിയിലുള്ള സഹായമാണോ വേണ്ടേ അച്ഛന്റെ രീതിയിലുള്ള സംരക്ഷണമാണോ വേണ്ടേ അമ്മയിൽ നിന്നുള്ള സ്നേഹ വാത്സല്യമാണോ വേണ്ടേ ഒരു പ്രീതമനെ പോലെ സദാ കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടേ ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പോലെ ഹൃദയം തുറക്കാൻ അതായത് സർവ ബന്ധങ്ങൾ ഈശ്വരിൽ വെക്കുമ്പോൾ എന്താകും നമ്മൾ മറ്റ് ശരീരധാരികളായ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് റോങ് ആയിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പോവില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോന്നിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓരോ ബന്ധം വെച്ച് എവിടുന്നെങ്കിലും വിചാരിച്ചത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ തന്നെ നോക്കിക്കോളൂ നമുക്കറിഞ്ഞു കൂടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് എന്നിപ്പോൾ നോക്കിയ മക്കളെ നോക്കാനും അവരോട് സംസാരിക്കണം അച്ഛനമ്മമാർക്ക് സമയമില്ല അപ്പൊ ഉടനെ എന്താവും അടുത്ത ബന്ധം ഫ്രണ്ട്സ് ചിലപ്പോൾ ചില റോങ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താവും മിസ് ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതേസമയം നമുക്ക് കുട്ടിക്കാലം മുതൽ നമ്മൾ എല്ലാ ആത്മാക്കൾക്കും പരമാത്മ അച്ഛനും ആണ് അമ്മയാണ് ഫ്രണ്ടാണ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ശരീരധാരിയായി അച്ഛനും അമ്മയും പോലെ ഇന്ന് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ അല്ല അതേസമയം പരമാത്മ ഇത്രയും സദാ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ടാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും തുറന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് ഈശ്വരനുമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ നമ്മൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോൾ മുതലേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം നമ്മൾ മിസ് ഗൈഡ് ചെയ്യപ്പെടില്ല റോങ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് പോവില്ല നമ്മളെ തെറ്റിക്കാനോ നമ്മളെ മോശമായ രീതിയിൽ ഒരാൾക്കും ചൂഷണം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അപ്പൊ സർവ സംബന്ധവും ഈശ്വരിൽ വെക്കുന്നതിലൂടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾ മുതൽ കാരണം രാജയോഗം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും സരളമായ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവും കുട്ടികളിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ കോളേജിൽ പോയി നോക്കൂ എന്തെല്ലാം എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് കണക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സയൻസ് അതിൽ എവിടുത്തേക്ക് കാര്യം അമേരിക്കക്കാരെയും റഷ്യയിലെ കാര്യവും സൂര്യനിലെ കാര്യവും ചന്ദ്രനിലെ കാര്യവും ഒക്കെ പഠിക്കണം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മാവിൻ്റെ ജ്ഞാനം പരമാത്മാവിൻ്റെ ജ്ഞാനം ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പോലും മനസ്സിലാവും അവർക്ക് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് പോലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സരളമായിട്ട് സഹജമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു യോഗവിദ്യയാണ് ഭഗവാൻ രാജയോഗ എന്ന പേരിൽ ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സർവ സംബന്ധം അതുകൊണ്ട് സർവർക്കും സർവർക്കും സർവധർമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവർക്കും ഏത് ജാതി മതത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഭഗവാനായിട്ട് സർവ സംബന്ധം ഉണ്ട് കാരണം ആത്മീയ ബന്ധുത്വമാണല്ലോ ജി നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അച്ഛനും അമ്മയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ പരമാത്മാവാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാണോ ആത്മാവ് അപ്പം അച്ഛനും അമ്മയുടെ ഒരു അംശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടല്ലോ അതേപോലെ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഒരു അംശവും ആത്മാവിലുണ്ടോ പൊതുവെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരമാത്മാവിൻ്റെ ഒരു അംശമാണ് ആത്മാവ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആത്മാവിനെ നിർമ്മിക്കുന്നു നശിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ കാരണം ആത്മാവ് ഊർജ്ജമല്ലേ ഊർജത്തെ നിർമ്മിക്കാനും നശിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എനർജി ഇസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഓർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എന്നാണ് പക്ഷെ ആത്മാവ് പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് എങ്ങനെ അത് നിർമ്മിക്കുക
ആത്മാവിലുള്ളത് അപ്പം ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാം പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശം തന്നെയാണല്ലോ ഈശ്വരിലെ ആ ഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മളിലുണ്ടോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമീപത്താണ് ഈശ്വരിൽ നിന്നുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിൽ എത്ര കുറവുണ്ടോ സ്നേഹം കുറവാണ് സത്യത കുറവാണ് ശുദ്ധി കുറവാണ് ശാന്തത കുറവാണ് വിനയം കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വളരെ അകന്നിരിക്കും അകലെയാണെന്ന് അർത്ഥം അകലെയാണെന്ന് അർത്ഥം അത് എന്തിനു നമ്മൾ സാധാരണ അച്ഛനമ്മമാർ പോലും അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ ഏതെങ്കിലും സൽസ്വഭാവം മക്കളിലില്ല പകരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വികൃതി കാണിച്ചു തെറ്റ് കാണിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഉടനെ അച്ഛനമ്മ പറയില്ലേ നീ എൻ്റെ കുട്ടിയല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തിന് ജന്മം തന്ന അച്ഛനും അമ്മയും പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരെ പോലെ അവരിലുള്ള നന്മകൾ നമ്മളിലും കാണപ്പെടുന്നു അപ്പൊ പരമാത്മാവിൻ്റെ അംശമായിരിക്കുക അർത്ഥം എന്താ ഈശ്വരനുമായിട്ടുള്ള പ്രതിബദ്ധത നമ്മൾ നിറവേറ്റുക അർത്ഥം ഗുണങ്ങളിൽ അതുപോലെയായിട്ട് മാറുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞു പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമാണെന്ന് അപ്പം അതിനർത്ഥം ആത്മാവിൻ്റെ പ്രയാണം ഈ പരമാത്മാവിൽ ലയിക്കുന്നതോടുകൂടി തീർന്നു പോയോ പിന്നെ എല്ലാം ആ ആത്മാവിന് ശാശ്വതമായ ഒരു നിശ്ചലാവസ്ഥയാണോ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാമോ പരമാത്മ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാന അർത്ഥം പരമാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുക അതാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ദാഹം കാരണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നവരാണല്ലോ അവ്യക്ത രൂപത്തിലിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായി അവ്യക്ത രൂപത്തിൽ മൂല രൂപത്തിൽ മൂല പ്രകൃതിയിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ പരമാത്മാവിനോടൊപ്പം നിവസിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തിരുന്നവരാണ് ഈശ്വരനെ പോലെ ആ ഗുണങ്ങളിൽ ശാന്തിയിൽ പരമമായ ശാന്തിയിൽ ഭഗവാനോടൊപ്പം വീട്ടിലിരുന്നതാണ് അവിടെ നിന്ന് ആത്മാവ് തൻ്റെ യാത്ര പ്രയാണം ആരംഭിച്ച് ഈ നാടകശാലയിലെത്തി നമ്മൾ ഈ ജീവിത നാടകം അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ശരീരം വിട്ട് ശരീരം എടുക്കുക ശരീരം വിടുക ശരീരം എടുക്കുക മീൻസ് ജനന മരണത്തിൻ്റെ ചക്രം ഈ ചക്രം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ശരീരം ഇവിടെ ഈ ശരീരമാകുന്ന വസ്ത്രം ഇവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നാടകം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ കൽപ്പാന്തിയ കാലത്തിൽ കലിയുഗത്തെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ലേ പറയാം കൽപ്പാന്തിയ കാലം അതായത് നാടകാന്തിയ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വസ്ത്രം അഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് അഭിനേതാവിനെ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം വീട്ടിലുള്ളതാരാ അച്ഛനാണ് അച്ഛനും അമ്മയാണ് പരമാത്മാവാണ് അപ്പൊ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങി പോകുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റാണ് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈശ്വരനാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം കാരണം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നു അവിടേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മഴയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ കടൽ വെള്ളം ചൂടേറ്റിട്ട് അത് നിരാവിയാകും മഴയാകും മഴ വീണ്ടും പുഴയായി കടലിലെത്തും കടലിലെത്തുന്ന ജലം അവിടെ കിടക്കണില്ലല്ലോ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് ആ സൈക്കിളിക് പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതേപോലെ ആത്മാവ് ഊർജമല്ലേ ഊർജം ആയതുകൊണ്ട് ഇല്ലാണ്ടായി പോകില്ലല്ലോ അപ്പം ഈ എനർജി ആയതുകൊണ്ട് ആത്മാവാകുന്ന ഊർജം വീട്ടിൽ പോകും പരമാത്മാവാകുന്ന ആ പരമശക്തിയുടെ അടുത്ത് പോകണം പക്ഷെ നമ്മളിൽ ഈ റെക്കോർഡിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ നാടകശാലയിൽ വന്ന് നമുക്ക് നാടകങ്ങളെ കാരണം ആത്മാവിലെ ആ റെക്കോർഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പോലെ ശരിക്കും നമുക്ക് ആത്മാവിനെ സോഫ്റ്റ്വെയറായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ശരീരത്തെ ഹാർഡ്വെയറായിട്ടും സങ്കല്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവാകുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഹാർഡ്വെയറിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഹാർഡ്വെയറിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി വീണ്ടും അടുത്ത ഹാർഡ്വെയർ കിട്ടിയാലേ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാലേ ആത്മാവിൽ പ്ലസ് ആണെങ്കിലും മൈനസ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയാലും ആത്മാവാകുന്ന ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ റെക്കോർഡിങ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് ചൈതന്യമായതുകൊണ്ട് ഊർജമായതുകൊണ്ട് അവിടെ ലയിച്ച് ചേരുന്നില്ല വീണ്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് തിരിച്ചു നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ജനന മരണത്തിൻ്റെ ചക്രത്തിൽ ഈ സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടകം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആത്മാവും പരമാത്മാവും അതേപോലെ പ്രകൃതി പ്രകൃതി പുരുഷൻ പരമാത്മ ഇത് മൂന്നും അനാദി എന്നല്ലേ പറയണേ അവിനാശിയാണ് അനാദിയാണ് നാടകത്തിൽ ഈ വരവും പോക്കും നടക്കണോ എന്ന് മാത്രം വീട്ടിൽ പോകണു തിരിച്ചു നാടകത്തിൽ വരുന്നു നാടകം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഞാൻ അവ്യനായ ബീജമാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു വിത്തുമായി ഉപമിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈശ്വരനെ വിത്തായിട്ട് പറയാൻ കാരണം ഈ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയെ വൃക്ഷത്തോട് ഉപമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടി വൃക്ഷം എന്നല്ലേ പറയാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ നാടകശാലയിൽ വൃക്ഷത്തിൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ മരം തന
എത്ര ജാതി മതം എല്ലാ വിവിധതരം മുഖമുള്ള ആളുകൾ അതെ അപ്പൊ എല്ലാത്തരം വ്യത്യാസമുള്ള ആളുകൾ അതെ അപ്പൊ പരമാത്മാവാകുന്ന ബീജത്തിൽ നിന്ന് ഈശ്വരന്റെ മക്കളായ നമ്മൾ ഈ സൃഷ്ടി വൃക്ഷത്തിൽ വന്ന് നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലകളിലെല്ലാം ഈ വ്യത്യാസം ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമായി പിരിഞ്ഞ് പല ജാതി പല മതം പല ഇസങ്ങൾ പല മഠങ്ങൾ പല സംഘടനകൾ പല സമിതികൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ശാഖോപശാഖകളും ഇലകളും പൂക്കളും കൈകളുമായിട്ട് വേർപിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നാടകം കളിക്കുകയാണ് അതുതന്നെയാണ് ഈ നാടകശാലയുടെ ഏറ്റവും വലിയ മനോഹാരിതയും വൈവിധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ പറയില്ലേ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം ഉണ്ട് കാരണം ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ മക്കളാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ റോളിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ വൈവിധ്യമാണ് നാടകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം പക്ഷെ ആ വൈവിധ്യത്തെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ ഏകത്വം മനസ്സിലാകുമ്പോഴാണ് നാനാത്വത്തിലെ ഏകത്വത്തെ പിടികിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും അംഗീകരിക്കാനും എല്ലാവരെയും അവരവരായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയണം കാരണം എല്ലാം ബീജത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഈ വൃക്ഷത്തിൽ എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നു പരമാത്മാവിൻ്റെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈശ്വരന് ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ആ ബീജത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ ഈ സർവാത്മാക്കളിൽ എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ കാണുന്നു അതെല്ലാം ഈശ്വരന്റെ നന്മകളാണ് ഇനി ഏത് മതം നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ജാതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കൂ ഏത് രാഷ്ട്രത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കൂ ഏതൊരു സംഘടനയും എന്തെല്ലാം നമ്മൾ അസോസിയേഷൻസ് നോക്കിയാലും എല്ലാ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്കും ചില പൊതുവായ ധാരണകൾ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ മനസ്സുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശാന്തിയാണ് ആണോ എല്ലാ മനസ്സുകൾക്കും വേണ്ടത് സ്നേഹമാണ് സന്തോഷമാണ് സമാധാനമാണ് അല്ലെ ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സമാധാനം വേണ്ട മുസൽമാൻ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ശാന്തി വേണം അങ്ങനെയില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഏത് ജാതി മതത്തിൽ പെട്ടാൽ ഈ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിയാകുന്ന വൃക്ഷത്തിൽ ഏത് ശാഖയിൽ ഉപശാഖയിൽ ആണ് നമ്മുടെ റോളെങ്കിലും നമുക്ക് കിട്ടിയ വേഷം ഏതാണെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിലും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ആളാണെങ്കിലും ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണെങ്കിലും പ്രസിഡന്റ് ആണെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഏത് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ എല്ലാം ദാഹം എന്താണ് ഡിമാൻഡ് എന്താണ് ആവശ്യം എന്താണ് ശാന്തിയും സുഖവും സമാധാനവും സന്തോഷവുമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഗുണങ്ങളുടെ എല്ലാം കടലാണല്ലോ ബീജം ഈശ്വരൻ ശാന്തിയുടെ കടല സ്നേഹത്തിന്റെ കടല അറിവിന്റെ കടല സന്തോഷത്തിന്റെ കടല അപ്പൊ ആ കടലിന്റെ മക്കളായത് കൊണ്ടാണ് ഈ സർവ ഗുണങ്ങളുടെ കടലിന്റെ മക്കളായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സ് ഈ ഓരോ ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദാഹിക്കണം അപ്പൊ ബീജത്തിൽ നിന്ന് വന്നതായ വൃക്ഷം വീണ്ടും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വൃക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ പാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ബീജത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് മടങ്ങണം അതായത് അവ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തത്തിൽ വന്നു വ്യക്തത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും അവ്യക്തത്തിലേക്ക് ഈശ്വരൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഭഗവാൻ്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്കാണ് തിരിച്ചും പോകേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ നാടകത്തിലെ പാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഈ കൽപ്പാന്ത്യകാലത്തിൽ ആധ്യാത്മികതയുടെ പ്രാധാന്യം ഇപ്പം നോക്കിക്കൊള്ളൂ മറ്റെങ്ങും മറ്റ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തത്ര പ്രസക്തി മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ എവിടെയെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് തൃപ്തിയാകണില്ല എവിടെയെങ്കിലും സത്സംഗത്തിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ രാമായണം വായിക്കണം ഗീത വേണം ബൈബിള് പഠിക്കണം ഖുറാൻ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ആഗ്രഹം വ്യഗ്രത നാൾക്ക് നാൾ കൂടി കൂടി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് പണ്ടെങ്ങും ഇല്ലാത്ത ഒരു വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കാണാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതെ ഈശ്വരനോടുള്ള പലവിധ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും പരമാത്മാവും ആത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് അവ്യനായ ബീജം എന്ന് പറയുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞതിന് വളരെ നന്ദി പറയുന്നു ബഹൻജി ഓം ശാന്തി തൊമേവ മാതാശ്ച പിതാ തൊമേവ തൊമേവ ബന്ധുശ്ച സഖാ തൊമേവ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ചൊല്ലാറുണ്ട് അതുപോലെ ദൈവത്തോട് വളരെയധികം അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തി ആ ബന്ധത്തിലൂടെയുള്ള അനുഭൂതി നേടിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഈ മഹാസൃഷ്ടി വൃക്ഷത്തിൻ്റെ വിത്തായ പരമാത്മാവിനോട് വളരെ അടുത്ത മാനസിക ബന്ധം പുലർത്താനും ശ്രമിക്കാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ ചോദ്യങ്ങൾക്കും സംശയങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളെ വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ഡബിൾ ഫോർ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് കേരള ഡോട്